നമസ്കാരം മിഴിയത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജന്മം സഫലമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധന്യമാകുന്നത് ആ സ്ത്രീ അമ്മയാകുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടമെ സമയത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പും സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധമായ മറുപടി പറയാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദഗ്ധമായ ഉപദേശം പറയാനും നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് കേരള ട്രഡീഷണൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ഡോക്ടർ സ്മിത നമ്പ്യാരാണ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു വർഷ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ആചാര്യന്മാർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ റുട്ടീൻ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേറ്ററി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അതായത് ദോഷ ശോധനം ചെയ്യാൻ പല പ്രക്രിയകൾ അതായത് പഞ്ചകർമ്മ ശോധന ചികിത്സകൾ ഒരു കപ്പിൾ അവരെ എപ്പോഴും കൺസീവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നോ അതിന് മുമ്പേ ഇതുമാതിരി ഒരു പ്രിപ്പറേറ്റ് അതായത് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വിത്ത് പാകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വായല് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ കിളച്ചും അതിനെ അതെ വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റ കുറച്ചിലുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഒരു ദോഷ സാമ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മളൊരു എത്ര മാസം മുമ്പ് തൊട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി അതെ നമ്മൾ നമ്മൾ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഒബിയസ്ലി കുറച്ച് സമയം ആയി ഒരു പ്ലാൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാസത്തിന് ഒരു തലേമാസം വൺ മന്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കൺസീവ് ആയി അപ്പൊ അതിന് പലതരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് തലവ ശർദ്ദിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തല ചുറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതങ്ങനെ സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നതിൽ കാണുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന ലേഡീസിൽ ഓബിയസ്ലി ആദ്യത്തെ മന്തിൽ നമുക്ക് കാണാ ക്ഷീണം തലച്ചുറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മോർണിംഗ് സിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോസിയ വോമിറ്റിങ് ഇമ്മാതിരി ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓബിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പീരിയഡ്സ് മിസ് ആവലാണ് ഒരു ലേഡി പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാനുള്ള പ്രധാന ഇത് അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രഗ്നൻസി കാർഡ് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളേജിനെ കണ്ട് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ കൺസീവ് ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസീവ് ആയി കൺസീവ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഗർഭിണി ഛർദി ആയുർവേദത്തിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഗർഭിണി ഛർദി ഇത് നമുക്ക് ഹോർമോൺസിന്റെ ഇംബാലൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഛർദിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഛർദി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ആയുർവേദത്തിലെ ടിപ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ മലര് മലര് നമ്മളെ കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മാതിരി ഗർഭിണി ഛർദിക്ക് ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കഴിക്കേണ്ടത് ഇളനീരിന്റെ വെള്ളം എടുത്ത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മോൾ മുകൾ ഭാഗം ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ഇളനീരിന്റെ വെള്ളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് മലരിടുക മലര് ഛർദിക്ക് അത്യുത്തമമായ ഒരു ഔഷധമായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിൽ ഈ ബേബീൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന തിരിച്ചുണ്ടാവുന്ന ആസിഡ് റിഫ്ലക്സസ് ഇതാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ മെയിനായിട്ട് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അസിഡിറ്റിക്കും ഇതുപോലെ ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഗർഭരക്ഷിണി ഗുളിക എന്നുള്ള പറയുന്നത് നമ്മൾ മഹാദാനന്തരം ഗുളിക ഒരുവിധം മലയാളികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഗർഭരക്ഷിണി ഗുളിക നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ട്രൈംസ്റ്റർ തൊട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈംസ്റ്റർ തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് വരെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം വരെ മഹാദാനന്തരം ഗുളിക കഴിക്കുന്നതിന് കേടൊന്നുമില്ല അല്ല അതുപോലെ പലരിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അതെ അത് നമ്മൾ ആ സമയത്തുള്ള ഫുഡ് ഡയറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണോ ഡയറ്റ് കണ്ട് അത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആഹാരങ്ങൾ ചിലർക്ക് പിടിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് ഛർദ്ദി കാരണം നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണോ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്തായാലും കൺസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ഗർഭിണിയാണെങ്കിലും ആവറേജ് ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഇപ്പം ഛർദി എന്നുള്ളതല്ല അത് കണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ അപ്പൊ അതും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ മൊബിലിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ഒരു ക്രമക്കേട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരി പിന്നെ അതൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതുപോലെ കുതിർത്തിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരി അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വെള്ളത്തിലകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഉണക്ക മുന്തിരി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എല്ലാ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ അത് കൂടാതെ ആയുർവേദത്തില് ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ സിവിയർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വസ്തി അതായത് ഓയിൽ എനിമാസ് അതും കൂടെ ആയുർവേദത്തിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് മന്ത്സിൽ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ മന്തിലാണ് വസ്തി ആചാര്യമാർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ പലരും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ പലരും വന്ന ആ സമയത്ത് ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴും അതൊരു രോഗമൊന്നുമല്ല ഒരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഗ്നന്റ് ആവുക അമ്മ അമ്മയാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു നോർമൽ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാണുന്ന വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോടൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ലാറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ഈ എന്താണ് അധികം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്താതിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ജേക്സ് ഉള്ള ഇത് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ അബോർഷന് സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതെ അതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വല്ല സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിനൊക്കെ പോവാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കാരണം മാനസികമായ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യവും കൂടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ അതെ അതെ ഒരു മിക്കവാറും ലേഡീസിന് അവര് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു അബോർഷൻ ആകുന്നവര് അവര് കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അവരെന്താണ് കൂടുതൽ കെയർ എടുക്കുക അബോർഷന് എന്താണ് കാരണം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏതെങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ആ കൺസേൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പ്രിക്
ഇതിനെ പറ്റി വായിച്ചിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്ലിനിക്കില് അപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ കൺസീവിങ് ആണ് അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ബിഫോർ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് അമ്മ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മാനസിക നമ്മുടെ ആ ടൈമിൽ കോസിന്റെ ടൈമിലുള്ള ആ മാനസികമായ ഇതിന് പോലും ആചാര്യന്മാർ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതായത് അമ്മയെ പോലെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ആ സമയം നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാവണതെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവുമെന്നും അതായത് അച്ഛനെ പോലെ ഒരു പുരുഷൻ അതായത് അതുപോലെയുള്ള ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആൺകുട്ടിയായി ഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു ഒരു ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതെ അത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ചിന്തകളും വ്യാപാരങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ റിസർച്ചിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെ ഓവലേറ്ററി സൈക്കിളില് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിലാണ് ഫീമെയിൽ ചൈൽഡും ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിലാണ് ഇന്റർകോഴ്സ് നടക്കണതെങ്കിൽ മെയിൽ ചൈൽഡും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമ്മളത് ഏത് ഡേറ്റ് ശേഷം പീരീഡ്സിന്റെ ഫോർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേ ഡേയ്സിനിടയിലാണ് ഒരു ഓവലേറ്ററി സൈക്കിൾ ഒരു ലേഡിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അതെ അതില് ഇതിന്റെ പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിലുണ്ട് അതിലാണ് കൺസീവ് ഇന്റർ കോഴ്സ് നടക്കുന്നതെങ്കിലാണ് മെയിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ ഈവൺ നമ്പറിലാണെങ്കിലാണ് ഫിമെയിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കൺസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചില നസ്യം അതുപോലെ ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അതൊക്കെ വംശവന ക്രിയ ആയിട്ട് വംശവനം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശീലിക്കേണ്ട ചില ആഹാര ശീലങ്ങളുണ്ടോ അതെ ഒരു ഹെൽത്തി ബേബിക്ക് വേണ്ടി അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം കഴിക്കാൻ പാട് പാടുള്ള ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആഹാരങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഏതാണ് അത് ശരിക്കും മേലിനും ഫീമെയിലിനും ഉണ്ടോ അതോ നമ്മൾ അപ്പമയാകുന്ന സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ബാധകമാണോ ആഹാര ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഹാരശീലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈംസ്റ്ററിൽ ലേഡിക്ക് മെയിൻലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മധുര സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള അതായത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അധികം കെടുകപാടുകൾ വരത്താതെ എക്സസൈവ് സ്പൈസി ഒന്നുമല്ലാത്ത ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയ മധുര രസപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ടു അതായത് സെക്കൻഡ് ട്രൈം സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അതുപോലെ പോഷക അംശങ്ങൾ ഉള്ളതെല്ലാം ഗർഭിണിക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും എല്ലാം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡൈജഷൻ്റെ ആ ഒരു സൂതിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ ആഹാര രീതികളും അതായത് പിന്നെ അനീമിയ വിളർച്ചയൊക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൽ വളരെ അതിന് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ടേ ശീലിക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ പഞ്ച ശോധന അതായത് നമ്മുടെ ദോഷ എക്സസീവ് ഇതായിട്ടുള്ള പ്യൂരിഫിക്കേറ്ററി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതിക്കും ദേഹ പ്രകൃതിക്കും നിങ്ങളുടെ അതായത് ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതായത് സ്മോക്കിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഫാദർ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് നാളെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ ഇതിനെ വളരെ നല്ലതാണ് അതെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഗ്നൻസി കെയറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് മിഴിയോര